Hoş geldiniz. Welcome. How are you today? Benim bir tane intro bulmam lazım kendime. Böyle olmuyor yani. <gülüyor> Umarım her şey yolundadır. Umarım her şey iyi geçmiştir geçtiğimiz hafta. Geçen hafta benim anksiyetem bayağı bir azdı ama bunun sebebi böyle başka insanlar değil içinde bulunduğumuz durumlar oldu. Geçenlerde birisinin bir konuşmasına denk geldim. Sürekli insanlardan düşmanlarım diye bahsediyordu. Bazen düşünüyorum bu hayatta kendime kimi düşman edinirdim diye. Aklıma böyle bazı insanlar geliyor ama hiçbiri yeterli değil bir insanın düşman olması için. Yani düşünüyorum da sen bir insanı nasıl kendine düşman olarak seçersin veya nasıl düşman olursun o insanla? Uğraştığım başka bir iş var. O iş dolayısıyla bir sürü insanla muhatap oluyorum. Ve yani çok alakalı alakasız konuşmalar yaşadığım da oluyor. Bazıları mesela sürekli olarak kendisinin düşmanları olduğunu falan düşünüyor. Ama mesela düşmanım var diyen kişi 17-18 yaşlarında. 17-18 yaşında nasıl düşman edindin sen? Ne yaptın da düşman edindin yani? İlk doğan çocuklarını mı öldürdün? Başka ülkeleri işgal edip, yenilip, üstüne bir daha işgal edip, üstüne 6 milyon Yahudi'yi falan mı öldürdün? Ne yaptın da düşman edindin be arkadaş? O bahsettiğim iş mevzusunda gerçekten düşmanı olabileceğini düşündüğüm bir tane insan var. O da gerçekten fiziksel kavgaya karıştığı için ve birisini gerçekten yaraladığı için. Hani onu anlarım. Çünkü gerçekten fiziksel bir kavgaya karışmış, kan dökülmüş. Ama normal bir 20 yaşındaki kızın düşmanı olamaz arkadaş yani. Öyle bir şeyin imkanı yok. Düşünüyorum benim düşmanım kim olurdu diye bu şekilde düşününce aklıma sadece bir tane isim geliyor. O da kişinin kendisinden çok temsil ettiği fikirlerden dolayı olsa gerek. Düşmanım olabilecek tek insan Ben Shapiro'dur bu dünyada. <gülüyor> Ben Shapiro kim ben tanımıyorum diyenler için çok şanslısın arkadaşım. İyi ki bilmiyorsun ama bu şansın çok uzun sürmeyecek çünkü kim olduğundan bahsedeceğim. Ben Shapiro biraz değişik bir tip. Aslında Türkiye'de yaşayan insanların çok sıklıkla gördüğü bir şey. Ben Shapiro ve türevleri. İnsanları kutuplaştırıp onlardan tepki toplamaya çalışan trollerden bahsediyorum. Yani bu Ben Shapiro ne yaptı diye sorarsanız gelin kendi sözleriyle biraz dinleyelim nasıl bir insan olduğunu that all of the water levels around the world rise by, by let's say, five feet over the next hundred years, say ten feet by the next hundred years, and it puts all the low-lying areas on the coast underwater, right? Which, let, let's say, all of that happens. You think that people aren't going to just sell their homes and move? Just one small problem! Sell their houses to who, Ben? Fucking Aquaman! Geçtiğimiz hafta YouTube'da bir şeylere bakarken genellikle reaksiyon videoları çok dikkatimi çekti. Çünkü özellikle bir kişiye karşı yapılmış reaksiyon videolarıydı. Dedim ki insanlar neden bu kadar takmışlar? Kızın ismi Classical Abby. Bu Classical Abby adlı arkadaş meğerse Ben Shapiro'nun kız kardeşiymiş. Üremişler. Sonra insanlar neden bu kıza tepki vermiş diye merak ettim. Ve bir tane videosunu izleme şanssızlığına eriştim. Sonra dedim ki dur daha fazla izleme. Çünkü bunu reaksiyon olarak yapacaksın. Kendime bu şekilde emir verdikten sonra kendime karşı biraz kızdım ama daha sonra barıştık. Bu Ebi adlı arkadaş kadınlara nasıl kadın olunur ders veriyor. Biraz belki ben de ondan bir şeyler öğrenirim dedim. <gülüyor> Gelin birlikte bakalım. Hello classic crew Merhaba. and welcome to today's video where we're going to be talking about why classic and conservative go hand in hand. Kendisi muhafazakar bu arada. Those two concepts really influence each other and are informed by each other. The first thing that comes to my mind is a woman in a beautiful outfit, maybe an Audrey Hepburn type or a Grace Kelly. Ablanın söylediği şey zengin ablalar. Zengin sen yeterince klasik bir görüntüm var demeye çalışıyor galiba. Looking incredibly feminine and put together. And you know that's just Paraları var çünkü. So I want to talk about five things that defined being classic. Start off with number one, hmm. which is embracing your femininity. And it means being the best version of that. Bir saniye, buna çok karşıyım ben. Bir insanın sürekli en iyi halinde olmasının hiçbir alakası olamaz bu konuyla. Sürekli yüzde yüz halini insanlara yansıtamazsın ki. Ya iyi günün olur, kötü günün olur. Sürekli kendini en iyi noktaya taşımak çok büyük bir çaba değil mi? Ya yani herkes her zaman en iyi noktasında olacak diye bir şey yok ki. Bu tür zorunluluğa giren insanlar genellikle mutlaka ardından bir şeyler satmaya çalışır size. Kendini daha iyi hissetmek için bir şeyler satmaya çalışır. Kendini daha iyi göstermek için bir şeyler satmaya çalışır. O yüzden her zaman kapitalizmle alakası var bunun. 
Ve nedense hep Amerikalı muhafazakarlar bu konu hakkında çok fazla şey söylüyor. Dressing well, keeping a manicured look, keeping your home looking nice, being a good hostess is knowing how to dress, knowing what works on your body, dressing in a way that shows that you care about the way that you present yourself to the world and not just wearing whatever is comfortable and kind of slovenly. Hudime laf mı etti o? O benim hudime laf etti. Tamam düşman edemeyeceğim derken çok erken konuşmuş olabilirim. <gülüyor> a manicured look. Whether that be brushing your hair every day and styling it, doing a little bit of makeup, doing your nails, whatever. Ablacığım kime susleniyorsun ya? The second way to be classic is to act like a lady. Lee, is this idea that's put out primarily by BuzzFeed. That's something I see quite a bit. Is this BuzzFeed style slob. <laughs> And it's the idea that women don't have to be classic. They don't have to be feminine. They should just kind of lie on the couch, be slovenly, be in their pajamas all day, eating a bucket of chocolates <laughs> and binging Netflix. And that is something that is totally fine. The third way to be classic is to treat your body with respect, which means dating with purpose. Özür dilerim. Bir amaç ile buluşmak ne demek? O kişiyi tanımadan amaç edinmek biraz tehlikeli bir hareket değil mi? Çünkü sen o amaca kendini tamamen kaptırıyorsun ama karşı tarafın bundan haberi bile yok. Biraz tehlikeli bir oyun değil mi bu? Classic women don't treat their bodies like trash, allow people to take advantage of them physically and also just of their time. They treat their time like it's valuable, like it's not something that's going to be... Hayır, nereye varmak istiyorsun bu kadar zaman kazanıp da? Because they don't want to waste time, they want to get married and they want to start their lives. Bir saniye, bir şey daha anlamam, asla anlamıyorum. İnsanlar neden hayatlarına başlamak için evlenmeyi bekler? Evlenip kendi hayatına başlamak gibi bir terim kullandı. Bunu çok sık duyuyorum ben. Özellikle muhafazakar kesimden. Amerikalı, Türk fark etmez. Senin hayatın zaten doğduğun gün başlamış olmuyor mu? Yani neden bir şeyleri evlendikten sonra yer teriyorsun? Veya neden bir şeyleri evlenince yaparım diye düşünüyorsun ki? Tamam Türkiye'nin gerçeklerine farkındayım. Herkes istediği hayatı yaşamıyor. Belki evlendikten sonra daha iyisini kuracağını düşünüyor anlıyorum. Ama bu kızın ne kadar zengin ve imkanlar dahilinde bir hayat yaşadığını da unutmayın yani. İstediği her şeyi evlenmeden önce de elde edebilirmiş zaten. Evlendikten sonra kendine nasıl bir hayat kurmuş merak ettim şimdi. The fourth way to be a classic woman is to have your priorities straight. Putting your faith and your family first before everything else. İlk cümlede gerçekten inandım yani. Tamam gerçekten güzel bir şey söyledi diye düşündüm ama sonra ikinci cümlesinde söylediği şey çok saçma geldi. Ya önceliğin, inancın veya ailen değilse. Ya senin için önemli olan şey bunlar değilse. I think this is something that gets lost so often in today's culture where women are told that they don't have to put faith in family first. Bak yine başkalarının kendisine söylediği şekilde yaşıyor. Zannediyor ki dışarıda kadınlara birisi tutup böyle parmak sallayıp sen böyle böyle yapacaksın falan diyor. O şekilde zannediyor hala. Çünkü o kafadan çıkamamış. Kendisine o şekilde öğretildiği için. Tam beyni yıkanmış bir insan gibi konuşuyor kız şu an. Foremost the most important is being a part of a family, being a good wife, being a good mother, being a good community member. You are part of first your family unit. Aile birimi. Oo baya baya kafa gitmiş. Andrizay deyip videoyu burada bitiriyorum. May the Lord open deyip öbür videoya başlıyorum. O kadar çok evlilik hakkında konuştu ki bir tane de evlilik hakkında bir video ayırmıştım. Onu izleyeceğim şimdi. Five reasons marriage is awesome. Everything is awesome. So I've been married for two years now, and I absolutely love being married. But Belli. people would have said I was a little bit young. I got married at 24. Bu kız 24 yaşındaysa ben öyleyim ya. Bu nasıl 24 yaş ya? First thing that I love about being married is that there's always someone to hang out with. It's awesome to know that whenever you. Özür dilerim. Pardon. Her zaman takılacak birisinin olması mı dedi o? Whenever you want to go see a movie, your partner will go with you. If you ever want to go to dinner together, your partner will go with you. It's just so great to always have that built-in friend who's always ready to hang out with you. And then in the evenings when you're chilling out, you have someone to chill out with. It's the nicest feeling in the world. I remember when I was young saying to my mom, I really can't wait for the time that somebody is waiting for me to get home. <gülüyor> Sırf yanında birisi olsun diye evlenmiş kız. Yani kim olursa olsun fark etmez. Sırf yanında birisi olsun. Sen nasıl bu kadar yalnız kaldın? Hiçbir tane de arkadaşın olmadı mı senin? I'm to just spend time alone, but it means that when you don't want to be alone, there's somebody there to hang out with and it's the greatest thing. Resmen yanında bir arkadaşı olsun diye evlenmiş kız. 
kendi başına kalmaktan o kadar korkuyor ki sürekli insanların ilgisini üstüne çekmeye çalışıyor. Yani ilk videosunu da açıklıyor bu durum. Sürekli kendini en iyi şekilde insanlara göster ki insanlar seni beğensin tarzı. Yani demek ki hiç etrafında adam gibi anlaştığı birisi olmamış bu kızın. Birisiyle de evlenmiş. Kim olduğu önemli değil. Yazık acaba ermişleri de görmüş müdür bu ya? Number three is that you can actually start planning your future. And what I mean by that is when you're single you can sort of make plans. Evlenmeden de hayatını planlayabilirsin. Bu kız neden sadece tek yol evlilik gibi düşünüyor ki? Ve bu kız bayağı da okumuş yani. Öncesinde de epey bir planları, kariyeri falan olmuş. Demek ki onların hiçbirini böyle şey gibi görmemiş. Hayatının önemli bir parçası olarak görmemiş. But the problem is is that you don't know exactly what things are going to look like because you don't have somebody else there whose plans you're going to need to take into account too. Eğer bekarken planlarını evlilik üzerine yaparsan tabii o planların ne zaman gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemezsin. And you can kind of make a five year plan and a ten year plan but it doesn't necessarily mean it's going to come into play because again you don't have that person who is going to change those things. Hayatına girecek olan kişinin kendisini yönlendirmesini istemiş yani. Anladığımız bu değil mi? Doğru anlıyorum değil mi? I wasn't good at staying in touch with my friends. I really just didn't reach out to them as often as I should have. And my husband is great at that. He would call his friends, have hour long chats with them. And I never even thought to do that. Anlaşıldı. Arkadaşları da arası kötüymüş. And when I got married, my husband told me, he said, I think that you would benefit from really reaching out to your friends even if they're not in the same city as you. And all of a sudden I had this whole different perspective on my friendships. Kocası kendisine söylemeden arkadaşlarını aramasının gerekliliğini anlamamış. Bu kızın nasıl bir dışlanmışlık yaşadığını çok merak ettim. Ne ailesi ona yol göstermiş, ne arkadaşlık kurabilmiş. Hiçbir şey yapamamış bu kız. Tek yapabildiği evlenmek. Ve bunun da o yüzden çok güzel bir şey olduğunu düşünüyor. Şaşırmamak lazım. Neyse. Ben bu mantıkla savaşamam. O yüzden bu videoyu geçeceğim. Başka bir video gördüm çok ilginç. Kendisi Taylor Swift ile alakalı bir şeyler söylemiş. Onu merak ettim. Bakalım neler demiş. Welcome to today's video where we're going to be talking about Taylor Swift's new video The Man. The Man videosunu bilmeyenler için hemen bir hatırlatma olsun. Taylor Swift o videosunda hem erkeklere biçilen o rollerin, insanların bunu nasıl kendi çıkarlarına kullandığının ve o erkeklerin etrafındaki insanların da buna nasıl tepkiler verdiğini eleştirmişti. Yani sadece işte erkekler böyle yapıyor falan gibi bir tarzı yoktu onun. Eğer izlemediyseniz diye söyleyeyim dedim. So when I was younger, I was a huge fan of Taylor Swift. I loved her music and I loved her fashion sense. Onun cumhuriyetçi olduğunu düşündüğünüz zamanlar evet. Clothes she was wearing, copy her outfits and I really liked her songs. I thought her songs were really fun and relatable. And then Taylor Swift decided that she was going to become an SJW. Now, for those of you who don't know what an SJW is, that's a social justice warrior. I did not like her as much after this happened. <laughs> It really felt like she polarized her followers into liberals and conservatives. And if you were not a liberal, she didn't want you listening to her. Well, all I can say is that I didn't really want to listen to her anymore. Çok özür dileyerek lafınızı balla biliyorum Abby. Trump da aynı şeyi söylememiş miydi? Bariz aynı şeyi söylemişti. The lyrics say that she would have gotten there faster if she was a man. She's a beautiful young woman who was famous by 15. I don't think she would have gotten there faster if she was a man. She got there faster because she was pretty and cute and relatable. And Gerçekten Taylor Swift'in ortaya koyduğu emeklerin, sattığı albümlerin sayısının, elde ettiği başarıların, özellikle de turnelerinin başarısından bahsediyorum. Başka birisini yapsa çok çok daha fazlasına, çok daha büyük şeylere sahip olabileceğini ben de düşünüyorum. Çünkü Taylor Swift'e özellikle turnelerinde çok büyük haksızlıklar yapıldı. Ee, ya bunu derken demek istediğim şey şu. Tamam kendisi çok büyük başarılar elde etti. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama mesela turnesini yapan kişiler Taylor Swift'i övmedi. Bakın biz oraya kimi koysak çok güzel satardık gibi reklam yaptılar. O da her zaman bundan şikayetçi zaten. She dresses in a way that's provocative. I'm not saying that's a terrible thing. But I am saying she can use her sexuality to get where she wants to go. <gülüyor> Taylor Swift'in cinselliğini kullanmasından haberi var mı acaba? Neyse bu senelik Taylor Swift savunma kotamı galiba doldurdum ben yeter bu kadar. Biraz da Harry Styles ile ilgili neler söylemiş ona bakalım onu da gördüm çünkü. And that was Harry Styles in a dress on the cover of Vogue. Yeah that really happened. It's 2020. Anything can happen it seems. So basically what <gülüyor> happened is that Candace Owens commented on the fact that Harry Styles was in a dress. As somebody who loves the fact that my husband is a man and is masculine. <gülüyor> Yine kocasına geldi. 
Tamam Ebi yeter yeterince zehirlendim yani bugün. Ebi benim düşmanım olamaz. Çünkü Ebi çok farklı düşünen bir insan. Farklı düşündüğü için bu kişiye ben düşmanım diyemem ama abisi gibi bir troll değil. Kendisi sadece kendisi sadece hayat şartları dolayısıyla belli bir yöne yönelmiş, kendisine öğretilenleri yaşamış bir insan. O konuda herhangi bir şey yapamayız ona. Evi gibi insanlarla kavga etmek yerine onların bakış açısını anlamaya çalışmak daha doğru olabilir. Ama tabii ona katıldığım anlamına da gelmiyor. Çoğu şeyi, söylediği şeylerin %99'u belki de çok yanlış temeller üzerine kurulmuş bence. Yani bir insan evlenmeden de kendisini arkadaş edinebilir, bir insan evlenmeden de kendisini geliştirebilir, kendisine yeni hedefler koyabilir. Bunlar gayet normal şeyler ama kendisi evliliği hedef olarak gördüğü için yanında önemli değil. Gideceği yol önemli değil. Seçenekleri önemli değil. Kararları önemli değil. Her şey onun etrafında dönüyor. Bu da gerçekten çok tehlikeli bir bakış açısı. Çünkü her zaman yönlendirmeye açıksın demek. Tek başına karar vermek yerine etrafında olanlarla karar vermek insanları gerçekten kısıtlayan bir şey. Bence en azından. Neyse siz ne düşündünüz bir hakkında? İnsanların gerçekten bu kadar tepki vermesinin bir sebebi var mı? Yoksa size gayet normal mi geldi? Ben de merak ettim. Yorumlarınızı yazın bu konu hakkında konuşalım. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Şimdilik gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Müzik